Kuya Kema, pagdating sa pagpapahayag ng sarili, isang paraan ang art para maintindihan ng marami. At isang Pinoy ang nagbibigay kulay sa mga lansangan sa Canada. Hindi dahil trip-trip lang, kundi para ibandera kung gaano kakulay ang kultura ng pamilyang Pilipino. Aba, okay yun ha. At yan ang aking kwentong dapat alam mo. <laughs> Makukulay na pader, iba't ibang imahe at figura. Mayroon ding mga numero at letra. Pero hindi raw ito vandalism ha, kundi isang uri ng sining na mural painting o ang pagpipinta sa pader. Sa Toronto, Canada, isang Pinoy ang nagbibigay kulay sa lansangan. Ang 32 anyos sa si Chris na isang mural artist. Pero hindi lang daw basta wall art ang kanyang ginagawa. Dahil ang kanyang inspirasyon sa paglikha ng makukulay na work of art, ang mga bulaklak na madalas sa disenyo sa mga rice cooker. Canada, Asians are a big um, immigration population. So to represent that as an artist, I move forward with using the rice cooker as my theme. And on the rice cooker, there are flowers on the side that decorate the rice cooker. And so the artwork that I paint don't represent the flower. They represent the rice cooker. And that rice cooker theme that talks about a lot of culture and identity being Filipino. Para kay Chris, ang rice cooker ang sumisimbolo sa pamilyang Pilipino. You go to your cousin's house, your tita's house, your friend's house, and they'll have a rice cooker. And it's something that I've seen every family have. And it's something I want to connect with. It's something that we could do in tradition is eat together. Born and raised sa Canada, ang 100% Pinoy na si Chris. Sa isang universidad, sa Canada rin siya kumuha ng kursong art and design para ipagpatuloy ang kanyang hilig sa sining. Hanggang sa pinagtuunan niya ng pansin ang mural art na kanya na rin pinagkakakitaan. Using mural art as a way to express myself, I'm a big advocate for public art to showcase not only to clients for commissions, but also to the public. It's something that anyone could enjoy. Kaya niya raw tapusin ang mural art sa loob lang ng isang araw. Kumikita siya rito ng 1,000 Canadian dollars o mahigit 40,000 pesos kada araw. Depende sa sukat at disenyo. That covers materials and labor, intellectual properties, insurance, food costs, overhead costs, but you know, different budgets are different. Sa kanyang muling pag-uwi sa Pilipinas, isang volunteer artwork ang kanyang gagawin. Kasama ang ilang Pinoy mural artists, kukulayan nilang isang basketball court sa Pasig City. Ang tema ng mural art, kababaihan, bilang pagdiriwang sa Women's Month ngayong Marso. Kanika nilang pwesto ang mga artist. May mga gumagamit ng brush at wall paint. Tulad ni Chris, meron din gumagamit ng spray paint. Lahat daw ng ito, free of charge but full of passion. Yung pangarap ko sa lugar namin eh. Yung kahabaan na aming lugar is habang naglalakad kami, nakikita ka magandang tanawin talaga. Binigay ni Lord yung aking prayer. Si Chris piniling ipinta ang kanyang rice cooker mural. Ang inspirasyon ay isang bulaklak na nakita niya sa muling pag-uwi sa Pilipinas. Ang Bougainvillea. Having the flowers and the multiple colors showcase a little bit more of that female identity. You know, the whole spectrum, young and old, tita, ate, hinang. Everyone is different, right? So, every woman is different. Sining ang isang paraan para ipahayag ang nais sabihin. Bawat kulay at hugis, may kaulugan. At sa isang tingin, pwedeng magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. <laughs>